Вот. Ну и последняя серии этих зигзагообразных намоток. Это плоская катушка. Она сделана наподобие цилиндрической вот такой. Но только развернутая в горизонтальную плоскость. Сделана плоская вот такая. Примерно по такому паттерну, бубновому. Встречные такие две катушки, да? Вот. Значит, она плоская. На 6 магнитов. Тот же самый эффект рычага. Вот это генератор. А это движительная катушка. Эффект рычага. Вот. Задаем пару вольт. Даем оборот. Моторчик пошел. То же самое зависит от напряжения. Чем больше даем, тем больше скорость. Вот. Это мотор наподобие вот этого вот у нас. Да? Горизонтальная намотка. Ну, преимущество единственное, что здесь преимущество было, так это то, что он, как говорится, экономит провод. Вот. Ну, это последняя в серии. Дальше будем заниматься, возможно, мне очень хочется сделать вот эти асимметричные моторы импульсными. Вот здесь нет магнита, только за счет тока Фуко. Вот у меня несколько моторов таких есть. Вот это катушка, обмотка и статор. Вот так возвращает. Сделать бы его импульсным было бы очень интересно. Мне давно уже это хотелось сделать, но он хоть и маломощный, все асинхроники у нас маломощные, но Возможно, в дальнейшем просто заменить статор на магниты. А можно просто сделать импульсы. Но это пока в плане. Начнем с однофазного вот такого. Очень простой мотор. Но посмотрим, смогу ли я сделать его импульсным. Ну и все. Спасибо за внимание. В зависимости от э, транзистора, тут я заменил на другой, на тросовую осцилляцию, э, зависит также количество БКМФ. Вот, например, этот мотор, сейчас уже осцилляция пошла, вот видно, что он идет. Вот, она осциллирует внутри. Теперь нужно сделать спин. Мотор еще пошел, тянет некоторую нагрузку. Пожалуй, все.